This is Dimitri Lascaris reporting from the port in Naples, Italy, in front of the uh, Gaza flotilla that docked here a couple of days ago. I'm uh, pleased to be joined today by the mayor of uh, Naples, Luigi Di Magistris. Thank you very much for joining us Thank today, you. mayor. Thank you. Thank you. So the first question, basic question, is uh, why did you uh, come here to the flotilla today? È la seconda volta che vengo a salutare la Freedom Flottiglia, la prima volta nel 2012, adesso qui. Uh, innanzitutto perché sosteniamo uh, la causa palestinese e la lotta per la libertà e per la terra del popolo palestinese e anche perché in questo momento il segnale forte deve essere che il porto di Napoli è un porto aperto per chi vuole costruire pace e solidarietà e per chi vuole salvare vite umane nel mar Mediterraneo. Uh, from time to time the, the governments of the European Union and the European Union itself have been critical of Israel's treatment of the Palestinian people, but uh, no one has actually taken the step of imposing sanctions on the state of Israel. Do you think that this, the government of Italy and the European Union are doing enough to defend the rights of the Palestinian people? In particular, do you think there's a role to be played for sanctions? Allora, la mia opinione è che non si sta facendo abbastanza, né da parte dei governi europei, né da parte del, dell'Unione Europea in tutte le sue articolazioni. Uh, credo che non ci sia la determinazione necessaria per consentire al popolo palestinese di avere un suo Stato che possa coesistere insieme agli altri paesi del del Medio Oriente e del Mediterraneo per la sicurezza e per la pace. Quindi credo che sinora non si è fatto abbastanza e si deve fare molto di più. Uh, in the last couple of days the uh, Senate of Ireland adopted a law that uh, bans the importation of products from Israel's illegal settlements. Do you support such an initiative? Eh, io credo che bisogna mettere in campo come fanno le organizzazioni delle Nazioni Unite eh, per eh, dissuadere ed interrompere tutte le azioni violente nei confronti delle terre che appartengono ad altri popoli e nei confronti di chi ormai rischia di perdere anche la dignità di essere umano. Del resto l'organizzazione delle Nazioni Unite nasce anche perché sono una serie di sanzioni. Quando c'è un'attività di occupazione di determinati territori c'è il diritto alla resistenza e la comunità internazionale deve mettere in campo ogni azione per impedire che continuino azioni di violenza nei confronti di una popolazione e di un territorio. Quindi io sono favorevole ad azioni che vanno in questa direzione. Uh, I'd like to thank you very much for joining us today, Mayor Dimitris. Thank you so much. Grazie. grazie. And this is Dimitri Lascaris reporting from the uh, Freedom Flotilla in Naples, Italy, the Real News.